আশাবাদী অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানীরা সেপ্টেম্বরে আসতে পারে ভ্যাকসিন এই সপ্তাহেই শুরু হচ্ছে মানবদেহে পরীক্ষামূলক প্রয়োগ প্রথমেই পঞ্চান্ন থেকে সত্তর বছর বয়সী সুস্থ মানুষের শরীরে এরপর সত্তর উর্দুদের প্রথম ধাপে পরীক্ষার আওতায় আনা হবে পাঁচশো জনের মতো কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া না থাকলে আরও মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে ট্রায়ালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটেনের কয়েকটি দাতব্য সংস্থার অর্থায়নে দুই সালে গড়ে তোলা হয় জেনার ইনস্টিটিউট উদ্দেশ্য সংক্রমণজনিত রোগ নিয়ে গবেষণা আর টিকা তৈরি এডওয়ার্ড জেনারকে বলা হয় ভ্যাকসিনের জনক প্রায় দুইশো বছর আগে গুটি বসন্তের টিকার অন্যতম আবিষ্কারক ছিলেন গুটি বসন্তের টিকা আবিষ্কার করে থেমে থাকেননি তিনি জনসংখ্যার একটি বড় অংশকে এই টিকার আওতায় নিয়ে আসতে তার অবদান চিরস্মরণীয় এই প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানী ডক্টর সারা গিলবার্ট ভাইরাস নিয়ে কাজ করেন সারার নেতৃত্বে অক্সফোর্ডের একদল বিজ্ঞানী জানুয়ারি মাস থেকেই ভ্যাকসিন তৈরির কাজ শুরু করেন মার্চ মাসে ব্রিটিশ সরকারের একটি সংস্থা বাইশ কোটি টাকার অনুদান দেয় এই গবেষণায় সারা ও তার দল অন্য সংক্রমণজনিত রোগের ভ্যাকসিন তৈরির পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে এই অভিজ্ঞতা করোনার পরীক্ষামূলক ভ্যাকসিন তৈরিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে ধারণা করা হচ্ছে এখন পর্যন্ত আশিটির মতো ভ্যাকসিন উদ্ভাবনের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে মানবদেহে প্রয়োগ করা হয়েছে দুটি যুক্তরাষ্ট্র ও চীনে অক্সফোর্ডে শুরু হলে এটি হবে তৃতীয় পরীক্ষা যেখানে পরীক্ষামূলক ভ্যাকসিন মানবদেহে সরাসরি প্রয়োগ করা হবে মাত্র চার মাসে ভ্যাকসিন তৈরি প্রাণীদেহে প্রয়োগ এবং মানুষের শরীরে দেওয়ার ছাড়পত্র পাওয়া ভ্যাকসিন তৈরির ইতিহাসে নেই এই পরীক্ষাটি সবার আগে শেষ হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা অংশ নিতে পারে এমন মানুষকেই বাছাই করা হবে বেশ কয়েকটি শর্ত একটা করোনায় আক্রান্ত বা সেরে ওঠা মানুষকে পরীক্ষার আওতায় আনা যাবে না জ্বর থাকলে অংশ নেওয়া যাবে না কারণটা খুব সহজ করোনায় আক্রান্ত মানুষের শরীরে এই ভাইরাস প্রতিরোধী অ্যান্টিবডি তৈরি করে থাকে আর ভ্যাকসিনের উদ্দেশ্য অ্যান্টিবডি তৈরি করা গবেষণার এক পর্যায়ে দুটি গ্রুপ হবে এক দলকে দেওয়া হবে পরীক্ষামূলক করোনার ভ্যাকসিন আর অন্য দলকে ম্যানিনাজাইটিসের প্রচলিত ভ্যাকসিন ডাক্তার বা রোগী জানাবেন না কে কোন রোগের ভ্যাকসিন পেলেন প্রত্যেকটি রোগীর একটি কোড থাকবে একমাত্র কম্পিউটারে সংরক্ষিত থাকে কে কোন ভ্যাকসিন পেয়েছেন তার বিবরণ এই পদ্ধতিকে বলা হয় র্যান্ডোমাইজড কন্ট্রোল ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল এতে কিছুদিন পর পর সবাইকে নিয়মিত পরীক্ষা করা হবে যদি দেখা যায় যাদের ম্যানোজাইটিস টিকা দেওয়া হয়েছিল তাদের কোনো ভাইরাসের আক্রমণ হয়েছে আর যাদের করোনার পরীক্ষামূলক ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছিল তাদের সংক্রমণ হয়নি তাহলে ভ্যাকসিনটি কার্যকর বলে ধরে দেওয়া হবে এখানে বলে রাখা ভালো আগামী কয়েক মাস করোনার সংক্রমণ যদি প্রকৃতিকভাবে অনেকটা কমে আসতে শুরু করে তাহলে পরীক্ষা অংশ নেওয়া মানুষরাও কম সংক্রমিত হবেন ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য অংশগ্রহণকারীদের একটা অংশে সংক্রমিত হওয়াটাও অত্যন্ত জরুরি এই ভ্যাকসিন কার্যকরী এবং মানবদেহে নিরাপদ হলে উৎপাদন শুরু করতে হবে ব্যাপকভাবে প্রকল্পের প্রধান ডাক্তার সারা গিলবার্ট আশাবাদী তিনি মনে করেন এই ভ্যাকসিন কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা আশি শতাংশ এই ভ্যাকসিন তৈরির প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রায় দশটি রোগের ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়েছে অতীতে হাজার হাজার মানুষ ব্যবহার করেছেন এই প্রযুক্তিতে তৈরি অন্য রোগের ভ্যাকসিন সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অনেকটাই জানা উদ্ভাবকদের ধারণা জ্বর বা একটু গা ব্যথা হতে পারে ভ্যাকসিনটি নেওয়ার পর প্রায় সব ভ্যাকসিনেরই এই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায় মনে রাখতে হবে কার্যকারিতা ও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নিশ্চিতভাবে জানা যাবে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরেই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল না পাওয়ার ঘটনা হর হামেশাই ঘটে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে ডক্টর সারা গিলবার্ট বলেছেন কার্যকরী হলে শিশু থেকে বয়স্ক সবাইকে এই ভ্যাকসিনের আওতায় আনা যাবে ডায়াবেটিস আছে এমন মানুষের শরীরেও কার্যকরী হতে পারে ভ্যাকসিন করোনা ভাইরাস সংক্রমণের পর শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় কিন্তু এই অ্যান্টিবডি দীর্ঘস্থায়ী হয় কি না তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের সংশয় রয়েছে অর্থাৎ একবার আক্রান্ত হলেও পুনরায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে সারা বলেন এই ভ্যাকসিন একবার দিলে দীর্ঘমেয়াদে করোনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব করোনা তার রূপ পরিবর্তন করলেও ভ্যাকসিনটি কাজ করবে সবচেয়ে আসার কথা কার্যকরী হলে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সারা পৃথিবীর সব মানুষের জন্য এই ভ্যাকসিন উন্মুক্ত করবে দ্রুততম সময়ে নামমাত্র মূল্য নির্ধারণ করা হবে কোনো মুনাফা করবে না অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ভ্যাকসিন তৈরির খরচটাই দাম হিসাবে নির্ধারিত হবে 
কার্যকরী প্রমাণ হলে সেপ্টেম্বরের মধ্যেই লাখ লাখ ভ্যাকসিন তৈরির জন্য ব্রিটিশ সরকার এবং বিভিন্ন সংস্থা প্রস্তুতি গ্রহণ করছে সবার জন্য ভ্যাকসিনের সরবরাহের এই ঘোষণা আরেকবার প্রমাণ করলো বিজ্ঞানের বিজ্ঞানীদের সব দেশ বর্ণ জাতির প্রতি সমান আনুগত্য পৃথিবীটা যেমন সবার তেমনি বিজ্ঞানের সুফল পাওয়ার অধিকারও সবার অপেক্ষাটা শুধু সময়ের সেই পর্যন্ত নিরাপদে থাকুন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ শুনুন সবার আগে সর্বশেষ সংবাদ পেতে নিউজ এ টোয়েন্টি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন ধন্যবাদ